வணக்கம் வெல்கம் டு விஜே டிசைன்ஸ் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா போன வீடியோவில் பேட்டர்ன் ப்ளவுஸ் போட்டோம்ல அந்த அதோடய கை வந்து எப்படி தைக்கிறதுன்ட்டு கை மாடல் தைக்கிறது எப்படின்ட்டு இப்போ பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ தர போகலாம் இப்போ லைனிங் ப்ளவுஸை மேல் துணியும் நேராக வச்சு சில்க் காட்டன் ப்ளவுஸையும் நேராக வச்சு அப்படியே தையல் மட்டும் போட்டுக்கோங்க மடக்காமல் அப்படியே நேராக தையல் போட்டுருங்க கேன்வாஸ் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு இன்ச்சு அளவு நேராக வெட்டிக்கோங்க கை எந்த அளவுக்கு நீளம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அகலம் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வெட்டிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு அளவுக்கு ரெண்டு இன்ச்சு வெட்டி எடுத்துட்டு சென்ட்ரு பகுதியில் வந்து சென்ட்ரில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரவுண்டாக ஒரு வளைச்சி ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க ரவுண்டாக ரவுண்டு போட்டு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு ஒரு கோடு கீழே போட்டுக்கோங்க அப்படியே அதை கட் பண்ணிடுங்க கீழே கேன்வாஸ் வந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கீழே இருக்கணும் அந்த ரவுண்டு மாதிரி போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு பார்த்தீங்கன்னா கைக்கு அப்படியே வச்சு கோல்டு கலர் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வச்சு பார்த்துட்டு அது எந்த அளவுக்கு துணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் வெட்டி எடுத்துருங்க இப்போ அப்படியே ஓரத்தில் கொஞ்சம் கோல்டு கா காலிஞ்சு அளவுக்கு விட்டுட்டு மேலே கேன்வாஸை வச்சு தையல் போடுங்க கேன்வாஸ் ஓரத்தில் தையல் போடுங்க ரொம்ப ஓரத்தில் தையல் போட்டுருங்க அதே மாதிரி சுற்றி மேல் பக்கமும் கேன்வாஸில் ஓரத்தில் அப்படி கேன்வாஸ் இருக்கிற பகுதி ஃபுல்லாக அப்படியே தையல் போட்டுருங்க ஓரத்தில் அந்த ரவுண்டு கிட்டேயும் அப்படியே மேலே ரவுண்டாக தையல் போட்டு விட்ருங்க வளர்ச்சி நல்ல ஒரு நேரம் அப்புறம் தையல் போட்டு விட்டுருங்க தையல் போட்டாச்சு அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரா பீஸை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு அளவுக்கு கோல்டு துணி சதுரமாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு ஒன்றே முக்கால் இன்ச்சில் ஒரு மெரூன் கலர் துணி வெட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை அப்படியே சதுரமாக தைச்சிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம ப்ளவுஸுக்கு எப்படி தைச்சோமோ அதே மாதிரி அது நாலு மூணு ப ரெண்டு பக்கமும் தையல் போட்டுக்கோங்க பிசுறு இருக்கிற சைடு ரெண்டு பக்கமும் தையல் போட்டுட்டு அப்படியே வச்சு இந்த கோல்டு கேன்வாஸ் வச்சு தச்சு வச்சுருக்கோம் பாருங்க அதில் சென்டரில் நடுவில் தையல் எங்கே போட போகிறோமோ அந்த இடத்துல அப்படியே த சென்டரில் ஒரு தையல் போட்டு விட்ருங்க தையல் போட்டுட்டு இது வந்து லைனிங் பக்கம் வச்சு இந்த லைனிங் பக்கம் வச்சுட்டு மேலே வந்து கேன்வாஸ் தெரிகிற மாதிரி வச்சு இந்த கேன் கோல்டு கலர் காலிஞ்ச் விட்ருக்கோம்ல விட்டுட்டு தான் கேன்வாஸ் தச்சு வச்சுருக்கோம் அந்த கேன்வாஸ் ஓரத்தில் அப்படியே தையல் போட்டுருங்க லைனிங் பக்கம் வச்சு தையல் போடணும் கோல்டு உள்ள உள் பக்கம் வச்ச மாதிரி அப்படி பெரட்டணும்னா மேலே வந்துடும் அதுக்காக இப்போ ஓரத்தில் ஒரு காலஞ்ச அளவுக்கு ஓரமாக தையல் போட்டாச்சு இப்போ 
அப்படியே பெரட்டிடுங்க இப்போ பெரட்டினா அது மேலே வந்து இந்த மாதிரி பெரட்டி இந்த ஓரத்தில் அப்படியே தையல் போடணும் அப்படியே ஓரத்தில் தையல் போட்டுருங்க இந்த சென்டரில் வச்சுருக்கேன் அதையும் நல்லா மடக்கி விட்டுட்டு தையல் போட்டு விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு பாசி வந்து அந்த ஓரத்தில் எஜ்ஜில் வச்சு தைய பாசி கோக்கணும் ஒன்றே ஒன்று நல்லா ஓரமாக தையல் போட்டு முடிச்சுருங்க இப்போ தையல் போட்டாச்சு இதுக்கு மேல வந்து லேஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த லேஸை வச்சு மேல அப்படி ஒரு தையல் போட்டுடலாம் இப்ப இந்த பக்கம் பரட்டி அந்த மேல ஓரத்துல மேல அப்படி ஓரமா தையல் போட்டுடலாம் பகுதியிலையும் போட்டு லேஸை வச்சு தையல் போட்டுருங்க அதே மாதிரி கீழ் பகுதியிலையும் லேஸை வச்சு தையல் போட்டு விட்டுலாம் இப்போ முடிஞ்சது இந்த ஓரத்தில் இந்த பாசி ஒன்று வச்சு கோத்து விட்டுலாம் பாசி கோத்து ஒரு சிம்பிளாக நீட்டான ஒரு அழகான ஒரு கை எப்படி தைக்கிறதுன்ட்டு இன்றைக்கி நாம் பார்த்துட்டோம் இதே மாதிரி நீங்களும் தச்சு போடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் நம்ம சேனலில் இருந்து நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி